¿Qué onda socios? Venimos llegando de la expo y compramos este sustrato que se trata del Pro Coco. Que es uno de los sustratos con mejor reputación en los USA. He visto que varios criadores lo utilizan, sobre todo con pitón bola. Y pues me entró la curiosidad de probarlo. Lo encontramos ahí en la expo, lo compramos. Y pues dijimos, es una buena oportunidad para ver qué onda con este Pro Coco. Que por cierto, en unos minutos lo vamos a estar preparando. Por cierto, también le encontramos otra funcionalidad. Dos funcionalidades más, aparte de ser sustrato antes de prepararse miren funciona perfectamente como una silla en caso de no tener donde sentarse y si no quieres sentarte en el suelo pues el Prococo te aguanta perfectamente como un asiento la verdad es que no está incómodo yo peso 65 kilos y aguantó perfectamente vara y su tercera función o más bien su segunda función antes de ser preparado es que este sustrato nos funciona perfectamente bien para ponernos trabadísimos. Así es, funciona perfectamente como una mancuernilla para poder tonificar y desarrollar nuestros músculos de la mejor manera. Para la preparación del Prococo vamos a necesitar de agua limpia. Esta es del tinaco, está al tiempo, no está caliente ni nada. Y también vamos a necesitar de un recipiente con una buena capacidad para poder almacenar el sustrato. La verdad es que este que tenemos aquí está grande, te fallo con la capacidad que tiene, pero es una tina en donde vamos a poder mantener perfectamente al Pro Coco. Y estuve checando varios tutoriales sobre cómo es la preparación más efectiva de este tipo de sustratos y la recomendación fue esta abrirlo justamente por abajo así como lo voltea ustedes si en caso de que lo lleguen a comprar lo voltean y lo comienzan a abrir de esta manera este video no está siendo patrocinado por Prococo es una pena la verdad estaría súper perrón que lo hicieran únicamente es contenido para que ustedes tengan la experiencia y nosotros también la tengamos ya eventualmente les vamos a decir qué tal funciona este Prococo. Pero por lo que hemos visto, jala muy bien en los criadores estadounidenses, como les comenté. Sobre todo lo utilizan con pitones bola, pero pues no tengo, no creo que haya bronca con las boas. Ya que está abierto de esta forma, vamos a retirar la etiqueta, que no nos va a servir absolutamente para nada, nada más nos va a estorbar. Ahí está. Y esto va directamente al bote de basura. Posteriormente vamos a colocar el Pro Coco en el recipiente que les mostré. Y el agua que teníamos ahí al ladito. Vamos a derramarla encima del sustrato de este modo. Y así hasta derramar la cubeta por completo. La verdad yo creo que con, con esta agua es suficiente para que se humedezca por completo todo lo que hay dentro de este bloque. Listo. Y finalmente vamos a esperar unos 20 minutos para que la humedad llegue hasta el rincón más íntimo del Prococo. Y miren aquí ya comienza a salirse, ya comienza a desparramarse. Y es justo esto lo que estamos buscando, que se expanda el bloque. El siguiente paso pues es retirarlo del empaque por completo y vaciarlo dentro de nuestro recipiente. Mira nada más qué bien luce ya el Prococo dentro del recipiente. 
Me atrevería a decir que hasta a las boas le, se levanta el color. Se ve súper chulo. Estética 10 de 10 hasta ahorita. Vamos a ver si más adelante cumple con esa funcionalidad de la que presumen tener. Que la verdad yo creo que no habrá falla porque ya es un producto calado por varios años como les he comentado. Pero sí, a primera instancia a vista, luce muy bien, tienen 10. Y otro punto a destacar, yo creo que el más importante es que sí cumple, los trozos de coco son grandes, no trae nada de polvo. Las ramitas que trae son pocas, a diferencia de otros productos que venden similares a este sustrato. Pro Coco, pues hasta ahora, muy bien. Qué mejor manera de iniciar mostrándote a los ejemplares que nos quedamos esta temporada que con esta pequeñita que estás viendo ahora mismo. Se trata de una Hypo 100% Head Albino Sharp con la probabilidad de ser 50% Head Albino Cal. Este proyecto lo iniciamos con la intención de trabajar Sharp, así que no vamos a utilizar cala futuro con estos ejemplares. Esta bebé que estás viendo tiene un rojo flamenco impresionante, al igual que los hermanos que a continuación te voy a mostrar. Esta pequeña es una hembra, de esta camada nos quedamos tres hembras y un macho. Originalmente la idea cuando nacieron dijimos esto tiene muchísimo potencial en cuanto a coloración, y originalmente decidimos quedarnos con cuatro hembras y un macho, pero pues ya era mucho atasque. De por sí quedarse con cuatro de una camada es atasque, ahora imagínense con cinco. Así que decidimos que la mejor idea era ceder una hembra más y así fue. Y la verdad es que sin hacer menos a las otras bebés hypo que nos han salido, les puedo decir que estas han sido las mejores hasta ahora. Sin duda alguna no es fácil la tarea de elegir a los bebés que te vas a quedar al momento que nacen. Debes de ser lo más minucioso posible con los colores y patrones que a futuro quieres tratar de replicar. En esta camada fue difícil hacer esa selección y más porque se trata de un proyecto que va desde lo más básico y también porque todas presentaban características de un buen holdback. Esta pequeña que ahorita mismo estás viendo en la pantalla de tu cel, se trata de la segunda hembra que conservamos y también como puedes notar tiene esa coloración rojiza intensa a la que yo denomino como coloración flamenco. Y aparte de ese color intenso, otra característica que a mí me atrapa de esta bebé es que dentro de las sillas, si te fijas bien, tiene manchitas de la misma tonalidad que tiene la base de su cuerpo y esto produce una armonía que a mí en lo personal me fascina. Ojalá que en un futuro podamos trabajar con la genética de estas bebés, la verdad nos encantaría que muchos de ustedes tengan ejemplares con estas características. Y aquí tengo la tercera hembrita que nos quedamos de esta camada, ¿Cómo la ven? Hasta ahora cuál ha sido su favorita, la verdad es que cada una tiene su propio encanto, por ejemplo esta tiene unas sillas muy muy interesantes que me recuerdan mucho a la fruta que se llama carambolo, la verdad es que no hay relación en cuanto al color, pero no sé por qué mi cerebro hace esa asociación, pero a mí me recuerda muchísimo eso las sillas y como puedes darte cuenta en cuanto al color base, esta la tiene como más anaranjada la coloración, la tiene como que más, ¿cómo podría decirlo? Como si fuera catsup, no sé, como si estuviera manchada de catsup, que por cierto detesto la catsup, pero aquí para nombrar el color, para darle una similitud, pues me recuerda muchísimo a la catsup. Miren nada más el patrón en las sillas, la colita también es muy intensa, tiene un rojo intenso. A ver si se puede enfocar ahí bien. Ahí está. Miren nada más la cola. 
La verdad es que estos bebés me fascinan. No les veo ninguna falla. Son hypos, la verdad son genética básica. Y pues así es como se debe ir trabajando de poco en poco. Y para finalizar con los bebés que nos quedamos de la camada 1, llega este pequeño que la verdad estoy seguro que desde que lo viste quedaste, te fuiste para atrás. La verdad es que yo también me fui para atrás al momento de que lo vi nacer, al momento de cargarlo por primera vez en esta palma de mi mano dije, este sea macho o sea hembra, se queda aquí en el criadero para poder mejorar estas coloraciones y este patrón la verdad es que es único tiene unas sillas gruesas que me encantan con una con una coloración intensa la verdad es que este bebé no tengo adjetivos para definirlo podría decir que es mi hypo ideal les digo hypo es una genética de cajón pero aquí lo interesante de esto es que puedes ir mejorando sus patrones puedes ir mejorando sus coloraciones y miren nada más los medallones que tiene a los costados. La verdad es que esta boita es simétrica de cola a cabeza. Es una verdadera chulada. Los, los medallones también los tiene intensos y la cola... Híjole, la verdad es que es un color rojo, rojo intenso. ¿Y qué más te puedo decir? Tú mismo ahorita estás viendo y puedes juzgar la calidad de estos bebés. Y pues estos fueron los cuatro ejemplares que nos quedamos de la camada número uno. Como bien sabes o por si no sabes, te invito a que veas el video de este nacimiento de la camada 2 que encontrarás en este canal. Fue un nacimiento algo aparatoso como te conté aquella vez, solo nacieron dos bebés y un montonal de slugs. Afortunadamente los dos bebés que nacieron se lograron, uno de ellos ya se encuentra en Oaxaca, está en la colección de nuestro buen amigo Virgil Sid. Te mando un saludo Virgil, espero que estés muy bien. Y la otra bebé pues es esta que tengo por aquí que es una hembra. Y la sorpresa de esta camada aparte de los slogs que fue la mala noticia fue que dentro de todo no sabíamos que los papás portaban el head albino cal y nos llevamos la sorpresota con esta chulada que estás viendo. Ella es una albinita 100% head square tail. Y pues probablemente en un futuro busquemos proyectos con ella. Ahorita ella no se encuentra dentro de algún proyecto. Únicamente nos la quedamos porque es una verdadera insignia. Es una medalla haber logrado esa camada después de ver tan aparatoso resultado. Y pues como puedes ver ha crecido de maravilla. La verdad es que ha ido creciendo muy bien. Ha aceptado el alimento sin ninguna bronca. Ahorita yo creo que es el holdback más grandecito que tenemos. Y pues es una verdadera chulada. Y finalmente quiero mostrarte a los tres ejemplares que nos quedamos de la camada 3. Quiero comenzar mostrándote a este pequeño que tú dirás es un simple hypo, ¿sí? Pero también tú dirás que tiene una coloración bárbara y es por eso que lo conservamos. Hace dos años y un poquito más hicimos la misma cruza, obtuvimos el mismo resultado y desafortunadamente tuvimos que vender a varias de estas crías que me arrepiento en verdad. Como bien saben hace poquito pudimos recuperar a una Ghost Jungle gracias al buen Jorge Charles que nos hizo el favor de cuidarla dos añotes y regresárnosla más grandecita, la verdad es que estaba muy arrepentido y en esta ocasión pues dije vamos a tratar de conservar a las boitas con mejor coloración y este muchacho es uno de esos ejemplares que tiene una coloración con tonalidades de melón, no sé si me doy a entender, espero que sí, pero tiene unas tonalidades naranjas que tienden a gris y aparte tiene un color muy bonito de ojos que estoy seguro que va, va a traer consigo el gen Aneri. Esta es la segunda boita que nos quedamos, mira nada más, es una verdadera chulada, mira nada más ese ojo completamente grisáceo, también aquí puede ser un indicador de que 
también porte la genética de Anery. Aunado a ello, este ejemplar a simple vista estéticamente es hermosísimo. Es una Hypo Jungle, también 66% Head Anery. Y la verdad es que desde que la vi dije, esta se va a quedar. Si era hembra, se quedaba. Si era macho, se iba. Afortunadamente, resultó ser una hembra. Y se queda para proyecto a futuro, para intentar mejorar estas coloraciones. O más bien tratar de replicar estas coloraciones que la verdad son únicas. No sé cómo veas hasta ahorita estas bebés. A mí la verdad me encanta este ejemplar, mira los costados los tiene completamente limpios al igual que el lomo y ese rojito que tienen las sillas en la cola acentúa perfectamente bien con la armonía de sus formas y de los otros colores que también carga. Ahora sí es momento de guardar esta bebé y vamos con la última. Y finalmente te quiero mostrar a esta maravilla que tiene un color de alto voltaje. Y esta mi querida Boera y Boero es la segunda hembra que conservamos de esta camada, camada 3. Y tiene todas las credenciales que ameritan para que ella permanezca en nuestra colección. Si no mal recuerdo, esta hermosa criatura al resultar ser hembra fue la primera que elegimos para que se quedara en casa. Y como puedes apreciar, tiene una coloración explosiva, una coloración solar. Carga un naranja fluorescente chillón en el lomo y a los costados, que no te miento, pero si la ves en vivo te puede dejar hasta cegado. Sin exagerar, es de las mejores tonalidades que nos han salido hasta ahora en el criadero y esto va a marcar una línea que venimos buscando desde hace tiempo para poder seguir trabajando y mejorando tonalidades que también estoy seguro que a ti te encantan. Ella es una Hypo Jungle 66% Head Anery, que también me atrevo a decir que va a probar ser Anery. Hasta aquí la vamos a dejar por hoy. Ahorita tengo que ir a comprarme una buena camisa para el baile de año nuevo, pero la verdad es que estuvo muy chido poder platicar un rato contigo. Habrá segunda parte de este video, faltan varias bebés que nos quedamos y que te quiero mostrar. Como siempre, infinitas gracias por apoyar nuestro proyecto. Feliz año, nos vemos pronto.